véritable success story de la radio espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Notre invité ce matin, évidemment, le grand tour à la suivre dans un instant avec Dans Sakuruma. Il faut le rappeler, il est le président de Knosk. L'actualité, il le dit, Titi en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose de plus en plus. Les masques tombent, des voix s'élèvent pour exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Secuteria. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI et qui doit dire à quel moment elle sera à même d'organiser les prochaines élections législatives. Toutefois, dans une récente sortie hein, sur nos antennes, l'ex-directeur des opérations de la CENI eh bien, a accusé euh, dans sa cour, a accusé entre autres la présidente de la République voilà, d'avoir désigné les deux représentants de la société civile au sein de nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation et Quel regard porte-t-il sur la situation socio euh, politique actuelle dans sa cour, président du CNOS, qui est notre invité ce matin dans euh, cette émission Les Grandes Beaucoup de messages, on va essayer de faire passer ça en bas de l'écran le soir. Mon cher Titi, on a notre invité ce matin. Bonjour docteur Dansakuruma. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Et Lamine le signalait dans son intitulé. Il y a un débat en ce moment en Guinée au sein de l'opinion et au sein même de, des doctrinaires sur une éventuelle réforme de la constitution. Beaucoup estiment qu'il a un agenda caché à, à, à ce débat qui, qui se mène. Nous voyons par exemple une structure de la société civile Macos, le mouvement Macos qui porte ce débat. Est-ce que vous êtes, vous pensez, euh, comme beaucoup d'autres Guinéens, qu'il euh, y a un agenda caché derrière ce débat qui a en cours en ce moment sur la Constitution Ça, c'est clair, ça passe sous commentaire. Si cette information fait la une de plus en plus euh, au sein de l'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, si on... Comment vous comprenez l'opportunité d'un tel débat maintenant Je pense que c'est inopportun. La raison est simple, c'est pourquoi depuis un temps j'ai cessé de m'enfoncer dans ce genre de débat. Parce que débat sur la constitution c'est normal, dans n'importe quel pays on peut discuter de la constitution. Mais la constitution a des dispositions eh, qu'on considère être des dispositions intouchables. Et ça, eh, je respecte ceux qui débattent la constitution, mais pour le moment... En tant qu'acteur de la société civile et en tant que concepteur, l'un des concepteurs de cette constitution, je pense que c'est trop prématuré de parler de troisième mandat si ce n'est que tenter de joser le niveau de l'opinion par rapport au sujet. Alors, les, les grandes échéances qui sont annoncées, je n'ai pas encore entendu parler de référendum. Donc, pour le moment, il y a des vraies pressions qui se posent sur l'opinion, surtout sur la CENI par rapport à la tenue des élections législatives, qui ouais. pense, ouais. pour moi, c'est la grande urgence aujourd'hui. Oui, c'est une organisation de la société civile qui, quand même, se met en, à, à l'avant-garde de ce, de ce, de ce débat. Gueules. Le mouvement ma cause. Est-ce que vous avez pu, vous avez pris langue avec euh, les, les, les responsables de cette, euh, de cette entité et qu'est-ce qu qu'ils qu qu vous ont dit Est-ce que vous les, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie de poser maintenant ce débat qui, euh, ma foi est, est, est perçu par une grande partie de l'opinion comme un débat assez euh, euh, qui n'est pas opportun, qui, qui, qui cache donc des intentions euh, inavouées. Écoutez, Abakar, dans, quand on parle de politique, c'est à la fois des intentions avouées et inavouées, c'est ça la politique. Je, ma cause n'est pas une structure affiliée du CNOX. Par conséquent, elle n'a pas, pas signé la charte du CNOX. Alors, toute structure qui n'est pas assujettie aux dispositions de notre charte est libre mmh. de faire le débat qu'il oui, veut. Oui. Mais il s'agit de il s'agit pour moi de défendre les positions et les convictions du Knox et de la société civile dans sa globalité. Ah, Mais le débat sur la constitution, je ne peux pas emprisonner un Guinéen de, de vouloir se prononcer par rapport à un sujet lié à la constitution. Des grandes gueules. Dès, dès le départ, c'est inopportun. Inopportun. Parce que pour vous, la Constitution l'a déjà tranché. C'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas qu'un débat propre à la Guinée. 
la Côte d'Ivoire voisine. Vous avez, vu, vous avez vu ce qui s'est passé à la San Ouattara qui, au départ, euh, semble annoncer qu'il ne se présenterait pas. Il y a une sorte de, de retournement, de revirement de situation. Après, on est tous surpris et il dit « je vais vous le dire dans une année ». Je vais vous dire si je me présente ou pas dans une année. Est-ce que ce n'est pas commettre une erreur que de rester dans la résignation, dans cette attente que euh, le président de la République vienne par exemple vous dire « Eh bien voilà, je veux changer la constitution. » Est-ce que vous ne, vous, vous ne risquez pas d'être pris par le temps Alors, parce que, euh, euh, parce que votre rôle aussi, c'est veiller. c'est c'est un rôle de veille. Voilà, c'est un rôle de veille. Mmh. Est-ce que le mot inopportun n'est pas un peu euh, galvaudé quand on sait que le débat prend de plus en plus ampleur dans, 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 dans l'espace public et les politiques aussi s'en mêlent désormais écoutez, ça fait depuis le début du quinquennat en 2015 ce débat sur un troisième mandat euh, faisait la une donc ça fait déjà trois ans que nous en débattons ne, ne pensez pas que c'est maintenant on va commencer à à s'attaquer à, à un ennemi qui n'est pas encore visible. Je crois que nous avons besoin de ménager nos forces, nous avons besoin de, nous de mieux nous organiser pour aborder un certain nombre de sujets. Mais la question du troisième mandat ou la question des modifications de la Constitution est un rapport de force. Un rapport de force entre ceux qui veulent et un rapport de force entre ceux qui ne veulent pas. Ce rapport de force, au moment opportun, plus on est organisé, plus on sait s'y prendre au moment opportun, plus nous devenons efficaces. Ouais, mais les signaux sont là aujourd'hui. Absolument, absolument. Les signaux enfin, ont les... toujours existé. Sauf que un ancien membre du Clox, actuellement préfet de Cancan, qui s'est prononcé clairement, là, alors dessus. clairement en faveur, je pense que le mensonge existe, il il s'est prononcé clairement en faveur de... Oui, que vous oui, connaissez, monsieur qui, qui, qui est déjà dans un autre cadre. Il y a, oui, donc, il y a, il y a aussi... Il y a mais qu'est-ce que ça vous fait ça, que, Sa que, voix n'est pas la voix du oui, président mais, du Knox. Mais il vient du Knox, il vient quand même de, 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 de la société civile. Il a partagé ben, vos valeurs. Peu importe. Il y a aussi... Euh, Nous savons comment il est parti. Il y a aussi cette s'il vous plaît, ce n'est pas du tout... Comment il est parti Ces manières-là ne m'impressionnent pas du tout. Non, dans ça, S'il vous plaît, Aziz n'a jamais été un membre élu du Knox. Les grandes gueules. Aziz n'a jamais occupé des fonctions de secrétaire de mandat, s'il vous plaît, de mandat électif au sein du Knox. Aziz est un cadre qui a été recruté pour faire un travail administratif. C'est un point et c'est tout. Le Knox est dirigé par un organe élu par un congrès. Mais ça ne lui enlève pas le fait de provenir de la société civile. Et les Il provient de la société civile. qu'il tient l'engage, ça n'engage pas le plan alors moi ce que euh, je souhaite quand même relever c'est que dans ça vous conviendrez avec moi que il n'est jamais trop tôt d'élever les défenses de nos acquis démocratiques il n'est jamais trop tôt de le faire voilà donc euh, les forces qui s'élèvent et comme ce que nous avons fait la pédagogie d'hier mal interprétée malheureusement par certains petits esprits sur la toile mais cette pédagogie c'était pour alerter les consciences pour dire tenez il y a des choses à marche il faudrait que le peuple soit conscient alors moi ce que je souhaite est ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut plutôt mettre l'accent actuellement sur le respect du cycle électoral dans notre pays mettre la pression sur le gouvernement et également sur la CENI afin qu'un chronogramme clair parce que si on veut éviter le pire ce que nous craignons tous il va falloir mettre la pression sur l'organe de gestion des élections pour que cet, or cet organe puisse donner les grandes gueules clair pour la tenue des élections législatives afin d'éviter que nous soyons dans le troisième mandat sans que celui à qui ça profite ne l'ait affirmé officiellement j'ai commencé mon introduction par ça j'ai dit le CNOX est concentré sur la gestion du cycle électoral si j'ai très bien dit j'ai dit notre combat aujourd'hui, c'est de faire tout pour que nous ayons les élections législatives à date. J'ai commencé mon introduction. On n'en peut plus les avoir à date, s'il vous plaît. Les grandes gueules. Mais non, ce n'est plus le peuple. La date. Oui. Bon. Les élections législatives on ne peut plus étaient les censées avoir à date. être organisées tu, tu, avant tu la fin. Oui, mais je sais. Mais moi. Oui. C'est peut-être un lapsus. Bien. On ne peut plus l'avoir à date, mais pour que les, les élections législatives se tiennent en 2019, mm -hmm. ça quand même, c'est un combat que nous menons, et je vois que c'est à portée de main. Et beaucoup de questions vont... Peut-être vous allez comprendre beaucoup dans mes motivations pourquoi je n'ai pas tenté cette aventure d'être à, à la tête de la commission électorale. Parce que le travail qui m'attend me semble être plus important et plus délicat que gérer une commission électorale. Vous n'avez pas tenté, vous, 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 vous tenté d'être à la tête de la CENI ou est-ce que vous avez senti que vous ne seriez pas suffisamment accompagné 
<rire> bah, c'est une question que je vous pose. Très importante. Euh, euh, vous avez le droit de. de le, 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 rire, le rire est un droit Parce démocratique. Que je suis le président naturel mmh. de la commission électorale. Mmh. Quand on prend et, mon parcours personnel, quand on prend le parcours de mon organisation, c'est moi qui écris. Je, je désigne le nom. C'est moi qui indique le nom de la personne qui représente l'institution après un processus consultatif interne. Oui, Permettez-moi. Alors, il n'y a pas de supputation à faire. Et le choix de la société civile pour être à la CNI ne peut pas faire l'objet d'un débat au sein des chapelles politiques. Oui, oui, dans ça. Je suis désolé. Il y a des leaders politiques qui ont choisi ici leurs filles pour aller au sein de la CNI. Il n'en est pas de même pour les choix provenant de la société civile. D'autant que, absolument, vous l'avez dit, les deux qui sont désignés par la société civile sont censés, donc le président de la CENI est censé être désigné parmi les deux. C'est pourquoi les, les personnes qui doivent provenir de vos rangs pour aller à la CENI, ce sont des personnes donc sous lesquelles toute l'attention est portée. Absolument. Aussi, vous, vous aussi, aussi, aussi bien, bien de la part de l'opposition que de la mouvance. La question ne se pose pas. C'est pourquoi la question de Tamar, vous tous sont présents d'or, est-ce que vous avez renoncé d'y aller ou bien vous saviez par avance que si vous y allez, vous n'allez pas avoir le soutien, le soutien dont vous avez besoin pour être président de la CENI. Parce que dans, dans le cas d'espèce, pour être président de la CENI, même si vous êtes, euh, vous êtes issu de la société civile, il faut avoir le soutien de l'une des entités, de l'une des mouvances. Soit de la mouvance française ou de l'opposition. Mais laissez-nous parler. Je accepter aujourd'hui à vous La question est là. Allez-y. Vous posez la question dans ce sens. Nous sommes sur les grandes gueules. Le débat qui s'est passé il y a deux semaines n'est plus d'actualité. Ce n'est plus Québec qui est la une, c'est dans ça. Quels que soient vos commentaires, j'accepte. Mais moi, dans ça, s'il vous plaît, j'ai répondu à ta question. Mais Allez, si, peut on ne s'énerve pas dans ça. Ta... Je suis loin d'être non mais énervé. Hein. Si, si, si. Au contraire, je parle, si, si, si. j'essaie de parler fort aujourd'hui pour, hein. pour ne pas que ça soit comme l'émission précédente. J'ai l'effort d'avoir libéré mes cordes vocales. Bien. Alors, ce que je vais vous dire, <rire> quel que soit ce que vous me disiez aujourd'hui dans ce studio, ouais. vous êtes libre d'en débattre. Mais moi, dans ça, je sais en tant que président du CNOX, sauf si le CNOX n'avait pas la légitimité de désigner un délégué, un représentant au sein mmh. de la CENI. Mmh. Si c'était le cas, mon choix ne fera aucun l'objet de problème. Vous aurez eu le soutien. Qui est... Et oui. pour être élu à la tête de la CENI, mmh. si je partais, j'étais sûr d'être élu. Mais je vais vous dire, le problème n'est pas là. Vous étiez sûr d'être élu Oui. C'est grave en ce que vous, vous dites là, ce J'étais sûr d'être élu. Non, pourquoi ça, les, 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 les représentants de la Je dis pourquoi Pourquoi vous avez... Pour le président de la CENI. Pourquoi vous n'avez pas Et vu... Et les représentants de l'administration du Pourquoi vous n'avez pas vu... Au... Toujours. Le choix... Le président Vous comptez sur quel soutien Le élu. soutien de la mouvance ou de l'opposition Je ne compte pas sur un soutien, je compte sur mes capacités, mes aptitudes. Mais il faut, ah, bien, que, la faut bien que faut. les gens votent pour vous, pour Absolument. être président de la CENI. C'est différent. Voter pour moi est différent d'avoir le soutien de quelqu'un, s'il vous plaît. À, à la CENI Mais si pour, pour mettre Kébé. S'il vous plaît. Non, non mais c'est important, le débat est important. Laissez-le parler, débat, dit, 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 dit. Tu, tu es en train de déformer le débat là. Non, oui, allez-y. Nous ne sommes pas là. Alors si vous avez des informations contraires, vous êtes libre de les évoquer. Non, non, non. non. Mais moi, si vous voulez écouter mes raisons. C'est l'invité. Les raisons qui ont fait que je ne suis pas allé à la CENI, oui. alors souffrez d'écouter. Si vous ne voulez pas écouter, faites vos commentaires. Allez-y dans ça. Et vous êtes libre. Allez-y. Voilà. Allez Donc pour être clair avec vous, et ce débat il est très clair. Les représentants qui sont partis sont des représentants d'une manière ou d'une autre désignés par le CNOX. Je suis le président du CNOX. Aujourd'hui, je ne suis même pas parvenu encore à expliquer à la base pourquoi personnellement je n'ai pas été. Parce que j'ai eu, le, eu le, le mandat de toutes les structures membres du CNOX et des démembrements pour y être le futur président. Nous allons organiser une rencontre peut-être le mois prochain pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Mais la réalité des faits, c'est quoi j'ai ma conviction personnelle. Je connais la mission de la CENI. Je sais bel et bien la mission qui m'attend en tant que président d'une entité de la société civile comme le CNOX dans un contexte d'une élection où les fondements peuvent être remis en cause d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous, nous sommes des acteurs médians. Nous nous focalisons sur la surveillance du processus électoral. Ça requiert de l'expérience, ça requiert, ça requiert aussi des capacités à la fois individuelles et institutionnelles mais, mais, pour mais, faire ce mais, travail. Mais, mais, ça ne tient pas, mais, ça, ne, ça ne tient pas là. Allez-y, allez-y. Vu que vous, 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 vous parliez de, de, de conviction euh, dans sa courment et vous définissiez vous-même vous vous votre rôle éminemment plus important à la tête de la société civile et 
cette aptitude que vous décrivez à avoir euh, euh, dans, dans la conviction, est-ce que ce ne serait pas mieux pour vous d'être plutôt à la CENI Parce que vous parliez... Oui, 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 c'est, c'est, c'est important parce que ouais. votre argumentaire ne tient pas. C'est vous le dites, vous dites, Non, non, vous dites pour Ça être... Ça dépend non, de qui les reçoit et qui les analyse. Être, non, non, vous dites être pour la, la, la légalité, euh, la bien tenue des élections, etc. Mais en même temps, vous vous désolidarisez du rôle qui est le vôtre d'être plutôt au sein de la CENI afin que les choses se passent mieux que plutôt d'être dans l'instance qui veille, l'instance qui décide et l'instance qui veille quelle est la place la plus adaptée selon vous La place pour moi dans le contexte politique actuel et selon la loi qui a mis en place la CENI, le rôle qui sied mieux, c'est le rôle de veille et de contrôle du processus électoral. Pourquoi Je ne suis pas d'accord avec la loi 044 qui a mis en place Des cette CENI. Parce que c'est un recul par rapport... Mais vous avez toujours veillé. S'il Mais vous plaît. les élections ne se sont jamais bien passées. S'il vous, plaît. vous avez toujours Justement. veillé. Oui. Vous, avez, vous avez toujours incarné la, et joué la, ce rôle. C'est comme ce rôle de veille et de surveillance. C'est comme vous, comme vous, 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 avez, vous avez tellement veillé au point d'être dans l'insomnie. Nous mais les toujours... élections ne se sont jamais bien tenues. Donc est-ce que selon vous, il n'était pas plus important que vous arrachiez... Je voudrais que vous souffrez de m'écouter. Vous arrachiez le rôle. Mais vous la parole chaque fois que vous voulez. Je ne vous permettrai pas ça. Allez-y. Alors, il faut qu'on soit clair. Vous posez des questions, je les réponds. Dans le sens, c'est dans pas. Allez-y. Alors, bien. J'aimerais bien, je ne parle pas aussi pour vous, je parle pour une opinion nationale. Allez-y. Qui est bien Des grandes bien. gueules. La Guinée, nous sommes dans un processus de combat permanent. Ce n'est même pas le cas de la Guinée. Je prends l'exemple de la vieille France. Ce qui était il y a 50 ans et ce qui est aujourd'hui en France, il y a une évolution significative. Ça, ceci ne décrédibilise pas les, les acteurs progressistes qui se battent pour que les choses changent. Je me suis battu pour que les élections soient crédibles. Même si, selon vous, les élections ne sont pas crédibles, mais d'une année à une autre, l'expression des citoyens s'exprime de plus en plus. Et nous avons un droit de regard sur le processus électoral. On peut témoigner de sa régularité. Que nos rapports soient pris en compte ou pas, par ceux qui sont censés organiser les élections, nous ferons notre Des travail parce que c'est la vocation de la société civile. Bien. L'opinion appréciera en ce moment ou ça ne marche pas. Est-ce que c'est la société civile qui ne fait pas son travail ou c'est parce que ceux qui dirigent qui ne veulent pas être à l'écoute de la société civile Mais je ne peux pas être comptable des deux entre ceux qui émettent des suggestions et ceux qui sont censés les appliquer. Bien. Ils ne sont pas à mesure d'être en amont et en aval de ce processus. Il faut qu'on soit... Il faut avoir un esprit de discernement pour essayer un peu de comprendre que ça vous, grande gueule, ça fait une dizaine d'années bientôt, vous êtes en train de travailler, de dénoncer la malgouvernance. Ça veut dire que la malgouvernance est arrêtée Je dirais non. Alors, Bien. Mais chacun doit faire son travail. Dans sa courma, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas votre réponse. Mais il y a quand même un souci, et pour moi c'est un souci de cohérence, mm-hmm. de, de ce propos que j'ai écouté euh, tout à l'heure. Dans sa courma dit... Ouais. J'ai eu le mandat, j'ai eu le mandat de toutes les structures de la base pour être porté à la tête de la CENI. Il a eu le mandat, ça veut dire, en quelque sorte, on lui a, on lui a donné injection, euh, injonction Les pour aller être le président de la CENI. Mais ensuite, il vient dire, et, et là, c'est comme, on ne parle pas de, dans ça à titre personnel, on parle de la personne morale, le président du CNOSC, on lui demande d'être président de la CENI, mais ensuite vous dites, mes convictions... Vos convictions sont-elles plus importantes que le mandat que vous incarnez en tant que président du, 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 du CNOSC Dites-nous ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas être président de l'institution électorale. Elle est autant claire que la réponse sera aussi claire. Alors, il y a deux options qui rentrent en ligne de compte quand on doit être porté à la tête d'une institution comme la CENI par une entité quelconque la volonté de l'organisation et votre conviction personnelle. Les grandes gueules. On ne peut pas kidnapper quelqu'un pour le mettre à une fonction dont il ne partage pas, dont il n'est pas prêt à assumer. Il faut bien qu'on soit très clair. Aujourd'hui, même si la base m'a intimé, je devais réfléchir et me prononcer en connaissance des causes. Je connais le contexte politique qui va déterminer, qui a déterminé la mise en place de la CENI et qui va déterminer son fonctionnement. Je sais au moment opportun la Guinée, l'opinion nationale a besoin d'arbitres, a besoin d'acteurs éclairés pour pouvoir élucider, oui, mais... s'il vous plaît, pour pouvoir élucider avec un langage impartial la vérité du processus électoral. Ce travail de contrôle me semble être plus important que m'engager dans une, dans une entité où je risque de perdre ma crédibilité, surtout ah. la loi qui garantit la mise en place de cette chaîne, je l'ai contestée dès le départ. 
parce que c'est une loi qui ne permet pas du tout d'avoir un débat serein au sein de cette institution. Je ne peux pas à la fois. La cohérence, Roby, dans ce cadre-là, c'est être, être à la fois. Quelle facette de cette loi La composition. La composition oui. de la CENI. Oui. Et deux, les grandes gueules. La perte d'une bonne partie de son indépendance. C'est-à-dire oui. du fait que certains, certaines commandes une sont bonne partie du matériel, oui. Par le ministère de l'administration du territoire. On ne peut pas dire commission nationale électorale indépendante et oui. l'assujettir au gré d'une partie de l'administration. Alors, Donc, moi je crois, oui. au-delà de ça, oui. l'article premier de la loi sur la CENI est un problème pour moi. En tant que personne qui connaît les élections, oui. c'est un problème. On dit la CENI est à la fois chargée de l'organisation et de la supervision du processus électoral. Ça me pose un problème, moi. Parce que vous savez, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Voudrait que l'organe qui exécute soit différent de l'organe qui contrôle. Mm -hmm. Alors si la CENI a le monopole de ces deux fonctions, je ne vois pas avec une CENI composée essentiellement de représentants de partis politiques, comment gueules. ce consensus peut nous permettre d'aller vers un processus électoral qui se voudra transparent et intègre. C'est ça la, le grand questionnement que je me pose. Compris. Et je ne peux pas à la fois mm. envoyer des, 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 des jeunes mm. pour empêcher le passage de cette loi à l'Assemblée et être là pour me taper la poitrine pour être le futur président de cette CENI. Donc je crois que c'est incohérent de ma part. C'est la voie de cohérence. Alors dans ça, dans ça il y a, ça me ramène à, au propos de... de incohérence de... ou incompatibilité Non, au... pardon Incohérence ou incompatibilité Non, c'est de l'incohérence, je pense. Bien. Parce que pas de ça, pas ça, du tout ça me renvoie ouais. au ouais. propos d'Étienne de, Tsuropouri que nous avions reçu ouais. dans ce studio. D'ailleurs, Tsuropouri, voilà. après son passage, on lui a arraché son véhicule de fonction. Les grandes gueules. Gueules. Après, on... on... Oui, mais écoutez, c'est normal. Mais il ne faut, il faut pas attendre après les grandes gueules. Il ne faut pas attendre après les grandes gueules pour lui dire dépose le véhicule. Il avait ce véhicule avant. Pourquoi pourquoi il a fallu attendre après les grandes gueules Il y avait, les grandes il y avait des non. négociations. Question, non. Moussa. Non, question. Mais oui. l'ami, c'est grave parce que oui. quand vous venez ici, oui. certains ont peur de venir. C'est assez grave. Allez-y, ouais. Il n'a pas fait de rapport. Alors, ouais. Étienne Souropogui a dit ouais. Oui, mais la, la voiture n'appartient pas à Étienne. Oui, mais c'est la coïncidence. Si je suis à la place C'est la coïncidence. Après avoir eu le C'est la coïncidence. C'est la coïncidence. Étienne a dit Je ne parle pas de voiture, mais Étienne a dit qu'il y avait des négociations en cours et annoncées par le président actuel même de la CENI pour que les anciens commissaires qui quittent l'institution gardent leur véhicule. Mais ça, il faut, il faut, il faut voir la cuisine interne. Mais il ne faut pas attendre que des gens. Ce qui est grave, c'est que moi, je n'aime pas qu'on puisse mettre une sorte d'obstacle, de, 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 de musuloir sur, sur certains cadres qui disent là, qui veulent faire des révélations. J'aime les révélations. Etienne Sorpogui a fait des révélations, notamment, et c'est la question que je vous pose, oui. il a dit que le choix... Du, du représentant de, de la société civile, les deux représentants de la société civile, mais émane du palais Sécotoria. Oui. Il a dit, et, et notamment, euh, et, et, c'est donc ça vous concerne directement, et question. aussi le cas de l'administration du territoire. Alors, que pensez-vous de cette affirmation de Théon Soropogui Il n'était pas n'importe qui. Il était le directeur des opérations de l'organe de gestion des élections. Ok, et je crois que je vais vous, dire, quel... je vais vous dire quelque chose. Oui. Euh, je ne suis pas impressionné par ça. Je vais vous dire quelque chose, Moussa Moïse. Étienne n'était pas n'importe qui. Mais dans ça aussi, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous avons tous l'obligation, vu notre âge et ce qui nous attend, de défendre comme la punaise de nos yeux notre réputation. Étienne était très mal placé de faire un procès à cette commission électorale dont il faisait partie, dont il a accompli à la fois des tâches nobles, mais aussi d'autres tâches que vous connaissez. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été choisis et reconduits à la, dans cette commission électorale qu'on peut se permettre de donner des leçons. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Il voulait pas être reconduit. Étienne a toujours été. Il a dit qu'il ne serait pas reconduit. Qu'il ne voulait pas être reconduit. Il a dit qu'il une session. Alors, moi, pour moi, pour ma part, il est très mal placé de donner des leçons à cette CENI, dont il a occupé les grandes fonctions, dont le chargé des opérations. Ce n'est pas après la fin des élections qu'on peut faire des déballages pour dire que la CENI. Au lieu de faire des déballages après un processus électoral, il faut empêcher que les, que les, les, les choses se passent à l'interne. Et en ce moment, vous serez reconnu par l'histoire. Mais vous, vous attendez que les tâches soient accomplies et vous sortez. Vous savez que le mandat de la CENI arrive à terme et on doit avoir une nouvelle CENI, vous faites des déballages. Ça peut aider, nous, les, les défendeurs de l'opinion, pour avoir une idée sur ce qui s'est passé au sein de la commission électorale. Mais un chargé des opérations, si j'en étais un, je sais comment empêcher les manœuvres frauduleuses à la tête de la commission électorale. Ah, mais, Il y a plusieurs ah, manières ah, ah, dans ça. Dites-nous. Ah. Oui, mais c'est l'accusation. C'est important sur l'accusation. Je reviens sur l'accusation. Peut-être Étienne est très bien placé. Comment comprendre le maintien de, 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 de M. Kébé Kébé, Vous étiez censé. On revient Vous étiez censé. Oui, bien sûr. Vous étiez censé y aller. Tu te promènes aujourd'hui. Non, vous étiez censé y aller. Et finalement, c'est M. Kébé qui est maintenu. 
Et sur la question de cabinet si il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de, il a pas de problème. Pourquoi Non, il n'y a pas de problème. D'autant qu'il vient de vos rangs, il vient de Cécide et tout ça. De toutes les façons, vous aviez deux cartes, deux cartes, deux tickets à, 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 à déposer au niveau de la CENI. Oui. Le problème, le débat, c'est sur le ticket maître Kébé. D'accord. Comment vous, comme vous, vous nous expliquez, vous justifiez son maintien D'abord, je peux expliquer en termes de principe uh -huh. et donner mon opinion personnelle là-dessus. En termes de règles, il ne revient pas à nous d'imposer à une entité affiliée la personne qui doit nous envoyer. Mais on établit des critères. Le premier critère, c'est la connaissance du processus électoral, qui est un critère absolu. Uh -huh. Vous ne pouvez pas venir une CENI qui doit organiser des élections dans quatre mois. On envoie des novices uh -huh. qui vont passer le temps à prendre le bridge pour savoir comment analyser le, le, le deuxième critère important c'est le profil de la personne et la, le processus électoral c'est deux piliers fondamentaux le premier plier c'est la connaissance du droit c'est à dire la connaissance des tests légaux le deuxième plier c'est la connaissance des bonnes pratiques en matière de gestion financière parce que c'est les deux standards pour aller aux élections. C'est la gestion du budget électoral et la, les commandes doivent se faire selon les règles de transparence qu'il faut. Et deuxièmement, la connaissance de la loi. Le profil qu'on a utilisé, est, le barreau est une entité membre de la société civile, vous savez, et qui a eu le mérite de participer au, au processus de sélection passé de la commission électorale. L'institution a la fois de l'expérience, mais la personne qu'ils ont désiré a le mérite d'avoir une certaine expérience pour, être, pour avoir travaillé dans les séries passées. Deuxième chose, c'est un avocat. Vous prenez toutes les séries d'Afrique qui, qui ont de la grande réputation. Si ce n'est pas un juge, c'est un avocat. Il n'y a jamais eu d'arrangement entre vous deux. Dans ça, dans ça, je, je, je vais vous dire quelque chose. Oui. Ça, je n'ai jamais parlé avec Maître Kébé avant sa désignation. Je vous le, je vous le jure. J'ai cessé de parler avec Maître Kébé depuis, depuis quatre mois. On n'en a, a, a pas parlé. D'ailleurs... Il y a des détails que je ne, qui ne m'est pas opportun de faire important, maintenant. C'est important. Je pas du tout. Je n'étais pas du tout en phase avec le maître Kébé par mm -hmm. rapport à la gestion du processus lié aux, aux élections locales. Ah, D'où, s'il vous plaît, d'où le, d'où la problématique me, me permet, du deuxième permet d'aller. Je vais le répondre. Tout à là. Je, je veux tellement que la euh, chose vous soit claire. Vous me mettez claire, à l'aise désormais. Même, mettez vous à l'aise. Je mm. suis prêt à les aborder sans que vous me les posez. Voilà. Alors, pour vous dire vrai, on n'a pas eu de communication. Maître Kébé et moi, nous avons eu une rencontre. Quand le décret a été déjà pris, le, le barreau a adressé un courrier au Knox où il y avait le nom et le dossier, les dossiers individuels de Maître Kébé, qu'il a été choisi par l'ordre des avocats. Pour être reconduit Pour être, Non. Reconduit, je laisse le mot reconduit, mmh. parce que la loi sur la CENI n'empêche pas du tout qu'un ancien soit reconduit. Alors, ce qui n'est pas illégal, ne le, ne faisons pas de ça. Est-ce que le barreau proposé d'autres personnes C'est ça, ça, moi, ma curiosité. La lettre que j'ai reçue, oui. il y avait un seul nom avec ses dossiers personnels. Et comme nous, il ne revient pas à nous mmh. de dire au barreau ce que vous devez faire, et les critères qu'on a évoqués, il répondait à ces critères. Il, est à, il a à la fois l'expérience et il, a la, il appartient à une entité qui a le droit de désigner. Pourquoi, pourquoi toujours le barreau Pourquoi pas les assureurs Pourquoi pas d'autres oui, entités mais Parce qu'on parle de matériel, matière électorale. Là, petit Justement, on n'a rien contre Maître Kébé. On, on, on et du point, de vue, du point de vue expérience et, et, et compétence, Aboubacar. franchement, il est... Il on n'a que deux minutes. Oui. On, on, mmh. ne, ouais. on, ne, on ne revient pas du tout. Euh, on ne peut pas prendre des ingénieurs de bâtiments pour mmh. aller organiser des élections. Même si les autres ont la volonté d'y participer, il y a un minimum de critères. On peut ne pas aimer Maître Québec. Ils vont peut-être bien faire l'architecture. <rire> Alors, pour le cas des élections, c'est important. Le deux choix qu'on a fait, je peux les défendre devant l'opinion. Un, on a choisi un économiste que vous connaissez, dont la réputation est connue en matière de capacité de gestion et qui est toujours au-dessus au, au de la mêlée. Oui, mais la, la question... Non, non, la, 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 non, la, la, non, la, non, la même, sur, 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 attendez, sur, les, sur les personnes, hmm. sur les personnes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Mais sur sur l'institution aussi, il n'y a rien à redire. Non, non, on se pose simplement des questions et ça c'est pour l'opinion, sur, sur les conditions de... C'était simplement sur Maître Québec. Cabinet ouais. Cissé, je le dis ici, il est à la tête d'un think tank. Il était quelqu'un qui a un bon parcours au niveau de la société civile. On n'a aucun doute sur, sur même sa moralité. Mais on se posait des questions quand même sur le cas Maître Québec. Et la question que je posais tantôt, pourquoi vous donnez à la, vous privilégiez euh, par deux fois le barreau pour que le barreau désigne un représentant sous les, par, parmi les deux de la société civile, pourquoi pas une autre entité Vous venez d'y répondre. Moi, je, mais, mais, je, je, Abokar, je suis satisfait. Prenez, quand vous prenez le Mali, les entités qui appartiennent à la CENI sont connues et c'est défini par la loi. On sait qu'au Mali, il y a un représentant du conseil religieux, il y a un représentant de la société civile, un représentant de la presse. 
et un représentant des organisations de défense des droits de l'homme. C'est le principe qui s'est déjà mentionné là. Quand vous prenez le Ghana, c'est un juge et qui a le rang de juge de la Cour constitutionnelle qui doit présider le oui, Niger, est-ce que, est-ce que, est-ce c'est que, magistrat oui, mais bref, que, oui, mais... les entités dans certains pays, c'est un professeur d'université le Nigeria, c'est un professeur d'université oui, mais est-ce, que, est-ce que vous avez crié euh, les dans, critères dans ça... qui sont déjà établis et on tient compte des bonnes pratiques dans la sous-région, on ne peut pas attaquer ces gens. Un mot sur la prorogation du mandat des, 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 des députés, parce que ça fait, ça fait débat, D'abord, les c'est élections une, c'est une violation de la loi, on n'a que deux minutes la mine l'a dit, une minute même Là, c'est une violation de la loi et il faut être très clair avec moi et je ne suis pas du tout partant que le mandat des députés soit prorogé. Merci. Qu'est-ce que vous leur conseillerez Qu'est-ce que vous leur, vous leur direz Vous leur direz, est-ce qu'ils ils doivent, Alors, c'est ils doivent bouder ou pas voir. Il ne s'agit pas à moi de dire aux députés leur conduite à tenir. Je ne les dicte pas leur conduite interne. Je défends des principes. Dans sa courma était notre invité ce matin. Je suis désolé. Euh, merci beaucoup en tout cas dans sa Dans un mandat comme ça qui est un mandat illégitime. Donc, c'est, mais c'est à eux d'en, d'en tirer les conséquences. Merci beaucoup dans ça. Merci à vous tous. Euh, dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez évidemment pour Zik. Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, Moussa Moïse vous attend avec les infos. Prenez soin de vous. Cette enquête exclusive évidemment à retrouver sur notre site internet le www.espacefmguinée.info A demain